哈喽，大家好，我是奥利维亚。今天我们继续逛这座既古老又年轻的城市——波士顿。上集我们一起逛了唐人街，体验了激动又感动的观鲸之旅，还坐了由二战时期两栖车改造的鸭子船。在波士顿玩了五天，我们很喜欢这里的氛围。市区里有许多绿地公园，是一个非常适合步行探索的城市。今天我们这集要一起去到剑桥。参观天才集中营、麻省理工和哈佛，还会走上自由之路，感受波士顿的历史记忆。当然啦，这也是一趟美食之旅。那就话不多说，走起吧！从波士顿乘地铁红线可以直达剑桥，哈佛和麻省理工离得不远，一天可以逛完。吃完午餐，我们去逛了麻省理工。他们的 campus 在哪儿啊？是的 ，MIT 没有一个所谓大门或者墙，不需要预约，谁都可以来参观校园。简简单单的教学楼，走出了一百零一位诺贝尔奖得主。这个建筑位于 MIT 传奇的二十号楼，咱就是说，谁能想到它是教学楼？它的设计师 Frank Gehry 说：“这是 a party of drunken robots who got together to celebrate。”我觉得这句话完美形容了 MIT 的精神面貌。在这个以严谨著称的环境中，创新者们不断挑战传统，敢于冒险，就像喝醉的机器人一样，庆祝每一个不拘一格的突破。感觉 MIT 最伟大的发明，可能就是给那些天才提供了自由的、充满创新氛围的空间，并全力支持他们放飞自己的奇思妙想。如果做什么都有莫名其妙的各种限制，天才都会变傻瓜吧。佛大桥啊，这座桥。哦，去哈佛前有时间还可以先去逛个 MIT 博物馆。这个博物馆主要是关于 MIT 的科研和科技创新，有蛮多可以互动的项目，所以逛下来没有觉得很痛苦。像这个机器可以来测测傻老伴有没有帕金森症状。机器会跟踪并分析打字模式，比如手指抖不抖、灵不灵活、按键之间的停顿时间、对复杂文本和标点符号的处理。来听听转换成声音的星际空间信号吧。博物馆还有很多其他有意思的项目，等你自己亲自来感受啦。那我们现在前往哈佛，进行新一轮熏陶。相较于 MIT 浓厚的科技感、工业感，哈佛扑面而来的是人文气息。这就是传说中的哈佛大草坪啦。哈佛成立于1636年，作为全美历史最悠久的世界顶级学府，比独立宣言都早了一个多世纪。哈佛的特产是总统，像是罗斯福、肯尼迪和奥巴马。校园内今天某个和我擦肩而过的学生，就是未来美国总统也说不定哦。你知道吗？哈佛建校三百多年来，竟然一直只收男性，直到一九七七年与拉德克利夫学院签署联合协议，才成为完全男女同校的学校。这个雕像就是哈佛最受欢迎的打卡点——哈佛雕像。你抱不到佛脚了吧？<笑>可能摸他的脚的人太多了，也不知道是谁带起来的流行活动。学生和游客都爱去摸哈佛雕像的鞋子，据说这样能带来好运。久而久之，哈佛喜提金鞋子，返场维修了。哈佛旁边的 Coop 商店也很值得逛一逛，有各种书和纪念品。在剑桥的活动就这样结束了。我们现在坐地铁红线，穿越查尔斯河，回到波士顿吃晚饭，就是这家店啦。老王点的是热乌冬加辣板，我点的是招牌冷乌冬加辣板，搭配生鸡蛋、嫩牛肉、洋葱碎、小虾米和葱花。哎呀妈呀，太饿人了！冷乌冬过了遍冰水，巨巨巨巨巨 Q 弹有嚼劲，好吃到无语。相比之下，热乌冬没那么惊艳，但也不错。强烈推荐你来这家吃一吃，哈佛附近也有分店哦。你想吃哪一种？我们点的是经典的瓦尼纳口味，很好吃。我们一进店，我天，那个奶香味扑鼻而来，奶香，淡奶香。门口还有椅子可以坐。吃饱喝足后，不如溜达到附近的 f a m p i r Park， 消消食，看看夕阳吧。<笑>
好走了。哎呦喂！哎呦我的妈！摔到了不？差点干摔到了。你跑嘛？好的。刚拿相机，哎，一摔，相机吸满了。我哭死了！我想死了。什么情况啊？火警！火警！火警来了！你们统计时间不来了很快。嗯。可能十分钟、五分钟。五分钟都要不到。一听到警报，简直是飞奔，什么东西也没拿，小命要紧。准备看到一眼就看。嗯。不要死。<笑>你说什么？一眼。又捡一条命。老王在帮别人拍照，希望那个人会满意老王的拍照。<笑>今晚八点飞回慕尼黑，晚间飞机好处就是白天还可以玩一玩，晚上上了飞机直接睡。今天先来吃这家超有名的龙虾卷，下午四点就关门。今天要走了，必须要来吃一吃。哎、hey, ，朋友，你知道我为啥那么 famous 吗？我们点了一份大份龙虾卷和黄油酱，老板真会做生意呀、啊，店里还卖周边。哎，我口水是啥嘞？这是巴特酱。谢谢。嗯。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。好爽。那个黄肉也太 Q 弹了吧，比我们那天晚上吃的还 Q 弹。天哪，我要再点一个。Round two。它的肉很多，整个面包都是。那个面包也超好吃，超脆的。这个螃蟹卷子它的肉是凉的，然后龙虾卷的肉是热的。我觉得两个都很好吃，但是硬要选一个的话，龙虾。龙虾卷。这个全蟹肉。你吃一口。是不是？那我觉得它有点咸。不是的，好吃不好吃啊？好吃啊。不是的 ，CT 不 CT 啊 ？CT 啊。OK， 开始 CT walk。你知道你要干嘛吗？我无语了，你好，你好谄媚哦！想买纪念品的朋友可以来这里逛逛。我们买了这两个冰箱贴，太可爱啦！我们还在昆西市场看了一场表演，我就不剧透了。哦、oh, ，对了，昨天在 MIT 博物馆看到香农骑的这种自行车，觉得很好玩。今天在路上就看到了，当时真想冲过去问问能不能让我也骑一骑。Just keep going。我们现在终于要开始沿着红砖走波士顿最著名的自由之路了。自由之路总共有十六个景点，全长约四公里，尽头在邦克山纪念碑。时间原因，我们这次只去了这几个景点，在自由之路南端起点波士顿公园结束我们的旅程。第一站，老周议会大厦。老周议会大厦建于一七一三年，作为殖民时期的政府办公地，见证了许多重大历史事件，比如一七七零年的波士顿大屠杀，英国士兵用血的教训让美国人明白了独立的必要性；一七七六年七月十八日，托马斯·克拉夫子上校在这个阳台上宣读了独立宣言，象征着美国民众脱离英国统治，追求独立的坚定信心。国王教堂墓地建于1630年，是波士顿最古老的墓地。John Winthrop， 马萨诸塞湾殖民地的第一任总督 ；Mary Chilton， 第一位踏上新英格兰的欧洲女性，都埋葬在这里。紧挨着国王教堂墓地的这座建筑是国王教堂，两者名字挺像，但其实毫无关系，因为当地清教徒拒绝将土地用于建造英国国教教堂，英国殖民政府不得不在现有的国王教堂墓地旁边画出一块土地来建。于是，波士顿第一座经政府批准的非清教徒教堂就这样诞生了。有趣的是，设计原包含一个塔尖，但建着建着没钱了，然后就没有然后了。这里还是一座墓地，谷仓墓地建于一六六零年，这里埋葬着独立战争时期的爱国者，像是 Paul Revere（ 波士顿大屠杀的五名受害者）和独立宣言的三位签署人。哎，你看哦，西方墓地几乎都设立在市区中，多为平地、绿地，像在德国靠近墓地的房子照样有人买，他们会觉得很安静。而国内的墓地讲究风水，选在山水环绕的地方，可见东方更注重风水与后代命运的关系。
，而西方则侧重纪念意义、公共便利和与宗教传统的延续。公元间教堂建于一八零九年，它位于波士顿公园和谷仓墓地之间，一直是神学的领导者，也是最早致力于监狱改革、教育、妇女选举权和反奴隶制的教会之一。一八二九年 ，William Lloyd Garrison 在这里首次公开发表反对奴隶制的声明。美国教育协会、美国第一个动物人道协会、动物救援联盟都源自这里。还记得我们前天坐鸭子船路过这里吗？这里是马萨诸塞州议会大厦。美国独立战争后，老州议会大厦一直是马萨诸塞州政府所在地。一七九八年迁到了这里。我觉得这个建筑真的是集优雅与庄重于一体，超美的。还有一点时间，我们来逛逛波士顿公园。它是自由之路南端的起点，这里曾是殖民时期的公共牧场，也曾作为士兵驻扎地、公共集会场所、刑场、抗议与演讲地。今天的波士顿公园更多是市民和游客休闲的地方，绿树如荫，好惬意。我们可以在这里野餐、散步、玩水，冬天还可以溜冰。我觉得这个公园连接着波士顿的过去和现在，就像一个生机勃勃的时光机。悠闲晒太阳的小鸽子也在等你来聊聊当年那些事儿。今天我们走过了波士顿自由之路上的几个历史景点。如果你来到波士顿，别忘了亲自踏上这条红砖铺成的自由之路，感受这座城市的历史脉搏。那些做美，等一下，妈妈。这个是一份，还有一份啊！哇，好大量，就是啊！三冰卤味，淀粉三种用，好吃到无语。我的也来了，啊，这个烤鸭超好吃。嗯，餐厅名字我要牢牢记住。顺便在对面商店买了个吉利的冰箱贴 ，OK， 猝不及防的结尾。